ഹലോ എവരി വൺ മൈസെൽ ജോർജ് നമ്മസ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മോഡ്യൂൾ ടുവിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്താണെന്നും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നും മേജർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും അതുപോലെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറിയിലെ ഒരു ഫിഗറും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറും അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ആ ഫിഗറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ച്വറിയിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വിസിബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻസ് ടു മീറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് വാണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും വിസിബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കൺസിഡറേഷൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല എന്താണോ ആവശ്യം ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് റിഫർബിഷിങ് ദ മിനിമം ടു മീറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് നീഡ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നീഡ്സിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഓരോ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റീഡിഫൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൾച്ചർ എവേ ഫ്രം ബിൽഡിംഗ് തിങ്സ് ടു മീറ്റിംഗ് നീഡ്സ് സസ്റ്റൈനബിളി നീഡ് Need for sustainability. Humans are an integral part of the natural world and nature must be preserved. We have to preserve nature and we have to preserve nature and we have to preserve nature. Okay, so we have to do one thing. Now, we have to do a lot of profit and we have to do a lot of unplanned development projects. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഈ എയർ പൊല്യൂഷനും അതുപോലെ സോയിൽ പൊല്യൂഷനും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് അഫ്കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനും അത് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ക്രീ കീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആകണം സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലും എല്ലാം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നത് ഒരു കീ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒന്നാണ് റെഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് റെഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിനോടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് സോളാർ സെൽസിനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് എനർജി സോഴ്സസിലേക്ക് മാറേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുകയും ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ യൂസസിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക അത് ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നെയുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സസ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ റെഡ്യൂസ് എൻക്രോച്ച്മെൻ്റ് അപ്പോൾ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റം തടയുക അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാടും അതുപോലെ വയലും മറ്റുമൊക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഫ്ലാറ്റും വീടുകളും മറ്റുമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അൺപ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ ഒരുപാടധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ ഹാർഫുൾ ആക്കാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് നടത്താം അതുപോലെ മീറ്റ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ഫെയർലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ഫെയറായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ
അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എൻഡ് സ്റ്റേജ് വരെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമോ അതാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻഷൻ നമുക്കറിയാം എയർ പൊല്യൂഷൻ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ പലവിധമായിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രോഡക്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു അതിന് വീണ്ടും നമ്മുടെ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനും യൂസ്ഫുള്ളല്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കളയാനും അത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ എഞ്ചിനീയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത പാർട്ട് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ പില്ലേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ത്രീ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എക് മോഡൽ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ദ ത്രീ ദ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആർ എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ആണ് ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പില്ലേഴ്സ് If any one pillar is weak, then the system as a whole is unsustainable. Two popular ways to visualize the three pillars are shown. So, this economic, social and environment is the same as these pillars. So, if we are the sustainability of the sustainability, if we are the same pillar, we will be the same as the sustainability. Okay, so we are the same as the sustainability. ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുടെ രണ്ട് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഷോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഷോ ചെയ്യുന്നത് എക് മോഡൽ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് മറ്റേ ഫിഗർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ നോക്കാം അതിലെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പില്ലർ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എക്കണോമിക് അങ്ങനെ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സിനെ കാണാം ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എക് മോഡൽ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ദ ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറിലെ നമുക്ക് മൂന്ന് സർക്കിൾസ് കാണാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്ററിലായിട്ട് ദ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ മൂന്ന് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് സൗഷ്യലും അതുപോലെ മറ്റത് എക്കണോമിക്കും മറ്റത് എൻവയോൺമെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇക്യൂബിൾ പിന്നെ വൈയബിൾ പിന്നെ ബിയറബിൾ അപ്പോൾ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റും സോഷ്യലും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ പ്ലസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബിയറബിൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ പ്ലസ് എൻവയോൺമെൻറ്റലാണ് ഈ ബിയറബിൾ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ പ്ലസ് എക്കണോമിക്കാണ് ഇക്യൂബൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ പ്ലസ് എക്കണോമിക് അതാണ് ഇക്യൂബൾ പിന്നെയുള്ളത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്ലസ് എക്കണോമിക് അതാണ് വൈയബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്ലസ് എക്കണോമിക് അതാണ് വൈയബിൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോഷ്യലും എൻവയോൺമെൻറ്റും എക്കണോമിക്കും ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഷ്യലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ അതിനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച്
ഫോർ എൻഷറിങ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമുക്ക് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവർട്ടിയെ ലെസൺ ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ആഡിക്യൂട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടു ആൾ സെക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാവർക്കും ആഡിക്യൂട്ട് ഉള്ള ഹെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് നഴ്സറി ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ആൾ എല്ലാവർക്കും ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം പ്രൊവൈഡ് ആഡിക്യൂട്ട് സാനിറ്റൈസേഷൻ ടു ആൾ എല്ലാവർക്കും ആഡിക്യൂട്ട് ഉള്ള സാനിറ്റൈസേഷൻ കൊടുക്കണം പ്രൊവൈഡ് ആഡിക്യൂട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൾ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ നൽകണം ഓക്കെ അതാണ് സോഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത് പിന്നെ ഉള്ളത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എൻവയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിൻ്റെ കേരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നൽകുന്നത് ഫോർ എൻഷുറിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇസ് നീഡ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ടാപ്പിംഗ് മോർ റിന്യൂവൽ റിസോഴ്സസ് സച്ച് എസ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ പവർ എക്സെട്ര നമ്മൾ പുതിയ റിന്യൂവൽ എനർജീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ സോളാർ എനർജി അറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ സോളാർ എനർജിയെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസും പുതിയ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സും ഒക്കെ ഇതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരണം പിന്നെ വിൻഡ് എനർജി ടൈഡ്രൽ എനർജി അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഹൈഡ്രോ പവർ എനർജിയും അതുപോലെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ എനർജിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവയെല്ലാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അറ്റൻഡ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പില്ലേഴ്സ് ഓക്കെ ആയി ഇനി മൂന്നാമത്തെ പില്ലറാണ് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പോൾ എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ദ എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എൻഷ്യൂസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ബിസിനസ് ഈസ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് വിതൗട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് മച്ച് ഡാമേജ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലാണോ അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് എക്കണോമിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജി ഡി പി നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഒരു ടേമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ എ നേഷൻ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് അതിനെയാണ് ജി ഡി പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഒപ്റ്റിമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഐ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ടു ദ വർക്കേഴ്സ് ടു എൻഷർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വർക്കേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻകം ക്രിയ ക്ലിയറായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൂടും അതുപോലെ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു എ ഗ്രേറ്റർ ബിസിനസ് പ്രോജക്ട്
നമ്മളൊരു എഫേർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ പൊല്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി പൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട്സിനെ പറ്റി അസസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് കണക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെയെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷനെയും വെഹിക്കിൾ പൊല്യൂഷനെയും വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിനെയും എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ടു ഡു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം സോ എൻജിനീയർസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ നീഡ് ടു തിങ്ക് ഡിഫറെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക ട്രഡീഷണൽ എൻജിനീയേഴ്സ് ദി സെയിം ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കോസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രഡീഷണൽ എൻജിനീയറിങ് അവരുടെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനും കോസ്റ്റും സേഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അതിന് എത്ര രൂപ ചിലവാകും അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണ് പിന്നെ അതിൽ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിങ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിളും ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റും അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് അതിന് ശേഷമാണ് ഫംഗ്ഷനും കോസ്റ്റിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിങ് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിങ് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പീപ്പിളും ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ പ്ലാനറ്റുമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനും കോസ്റ്റിനെയും സേഫ്റ്റിയും കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം മുതലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യം നീഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അതിലെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ എക്മോഡൽ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു സോഷ്യലും എൻവയോൺമെൻറ്റലും എക്കണോമിക് അങ്ങനെ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കിനി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വില്ലറ്റ് ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം റീസൈക്കിൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹൗ മച്ച് എനർജി വില്ലറ്റ് യൂസ് വില്ലറ്റ് ബി പവേർഡ് ബൈ എ ബാറ്ററി ഓർ സോളാർ സെൽസ് Will it be able to be recycled at the end of its useful time? Will it have parts that contain toxic metals that must be disposed of? അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം